e, biz meşru seçilmiş siyasi partilerle kurduğumuz ilişki yüzün sebebiyle burada taviz vermedik. Yani açık bir ilişki kuruyoruz. Hı hı. Yani tüm siyasi partilerle Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Sırf bu sebeple kriminalize edilirken marjinalleştirmeye sanki bir suç örgütüyle ilişki kuruyormuşuz gibi konuşulurken bir anda e, aslında tamamen gayrimeşru yani bir e, PKK terör örgütünün liderini e, parlamentoya getirmekten bahsediyorsunuz. Bunun altında yatan sebepleri öğrenmek istiyoruz. Yani nedir? Açıklasınlar. Evet. Ne yapmak istiyorlar? Evet. Yani burada açıklamayı yapması gereken onlar ama hani bizim tutumumuz net. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğer Türkiye'de barışı sağlayacak bir parlamento çatısı altında parlamentonun öncülük ettiği meşru unsurlarla yani parlamentoda seçilmiş milletvekilleri ve siyasi partilerin hepsiyle beraber hepsinin ortaklaştığı bir süreci doğru bir süreç buluruz. Bunun dışında gayrimeşru yani e, terör örgütüyle muhatap alıp görüşmeler yapmak vesaire bunları doğru bulmayız. Yani biz dün çizgimiz neyse bugün de o çizgideyiz Anladım. açıkçası. Anladım. Peki şimdi tam da bu Bahçeli tarafından Öcalan'a el uzatıldıktan sonra PKK'nın saldırısıyla karşılaştık. Beş şehidimiz var, 22 yaralımız var. TUSAŞ gibi çok stratejik bir kuruma saldırdı. Elini kolunu sallaya sallaya girdi teröristler oraya. Biraz önce Sayın Şahin'le konuştuk. Kendisi e, bugün taziyedeydi. Güvenlik görevlisinin ailesine gitmişti. Şehit olan güvenlik görevlisinin. Öğrendik ki TUSAŞ kendini kendisi koruyormuş. Ama zafiyet olduğu üzerinde de biz burada sizden önce konuştuğumuzda evet bir e, hem fikirlik yaşadık. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Ne oldu orada? Nasıl bu kadar rahat girebildiler TUSAŞ'a? Evren Hanım bir defa ee, geçen seneye gidelim. Yani 2023 yılında İçişleri Bakanlığı'na bir terör saldırısı oldu. Aynı şekilde PKK tarafından. Evet. PKK'nın bir alt grubu, şehirde terör eylemleri yapan bir grubu e, o saldırıyı sahiplendi. İçişleri Bakanlığı'nın önüne kadar geldiler. Sınırı geçtiler. Birçok şehri geçtiler. Hiçbir elektronik e, izleme sistemine takılmadılar. Bir aracı gasp ettiler, sahibini şehit ettiler. Ve İçişleri Bakanlığı önünde bir terör eylemi yaptılar. Hatırlayın. Evet, evet. Aradan bir sene geçti. Şimdi ya TUSAŞ'ta benzer bir eylem. Yani e, burada iki ihtimal var diye bu uyuyan bir hücredir. Yani Ankara'dadır, önce gelmiştir. E, bir işareti, bir uyarıyı beklemiş ve bu terör eylemini gerçekleştirmiştir. Diğer olasılıkta ya bir başka şehirden ya da sınır ötesinden gelmiştir. Her iki olasılıkta da önleyici istihbarat dediğimiz istihbaratın yapılmadığını yani sinyal istihbarat deniyor buna. Hı hı. Sinyal istihbarat şu e, işte İs İsrail'in Hizbullah'ın elindeki e, telsizleri işte çağrı cihazlarını patlatması aslında bir sinyal istihbarattır. Ya da onların iletişimlerini tespit edip yapabileceklerini önceden e, tespit etmesi bir sinyal istihbarattır. Geçmişte bu, bu genel kurmayın içinde e, GES komutanlığı vardı. Genel kurma elektronik servisler komutanlığı. O 2012 yılında MİT'e devredildi. E, şu an Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'nin sinyal istihbaratını yapıyor. Bütün o iletişimi terör örgütünün de tespit edip <gülüyor> önceden böyle bir olasılığı haber vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Emniyet İstihbarat ve Jandarma İstihbarat var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Hani bizim çalışma alanımız. Bir defa Jandarma İstihbarat çok geride teknik ve altyapı açısından yetersiz desteklenmedi. Emniyet istihbaratın da bu konuda geride kaldığını görüyoruz. Evet. Yani bunlar gelmişler bir şekilde Türkiye'nin en önemli göz bebeği bizim Kaan'ın üretildiği üretileceği, İHA'larımızın Anka'nın üretildiği, SİHA'larımızın üretildiği, daha birçok yüksek teknoloji savunma sanayi ürünün üretildiği hepimizin göz bebeği, gururumuz bir tesise saldırmışlar. Bu bir güvenlik zafiyetidir. Yani buraya gelinceye kadar e, güvenlik zafiyeti var. İçişleri Bakanı bugün açıklama yapıyor. Basın toplantısı bir. Jandarmamıza teşekkür ederiz. Polisimize teşekkür ederiz. Biz senden daha çok teşekkür ederiz. Ama sana teşekkür edemiyoruz. Çünkü sen görevini yeterince yapsaydın bu eylem hiç gerçekleşmeyecekti. O tedbirler alınacaktı. Sen İçişleri Bakanlığı olarak istihbarat konusunda sınıfta kalmışsın. Ha, jandarma duyduğu an gitmiş mi kahraman jandarmamız? 
Kahraman Özel Harekat Polisimiz. Onların gözlerinden öpüyorum. Hepsinin. Yani vatan evlatları. Ama İçişleri Bakanı e, çıkıp e, bana göre e, bir sorumluluk alması gerekir. Biz olayın sıcağı sıcağını ağzımızı açmadık. Ben TUSAŞ'ın önüne gittim. İstanbul'daydım. Terör eylemi gerçekleştiğinde anında Ankara'ya döndüm TUSAŞ'ın önünde. Dedim ki biz bugün e, eksikleri söylemeyeceğiz. Çünkü acımız var. Şehitlerimizi defnedelim. Ondan sonra gerekeni söyleriz. Bugün şehitlerimizi e, işte dün e, defnettik. E, artık bu, bu konuda birilerinin sorumluluk alması gerekir. Eğer İçişleri Bakanı açıklama yapıyorsa biz de kendi görev sorumluluğumuz gereği gerekli eleştirileri yapmakla mükellefiz yapmamız da lazım. Tabii. Yani burada bir sıkıntı var. İkinci güvenlik zafiyeti nerede? TUSAŞ'ın korunmasında. Dünyada benzer savunma sanayi kuruluşları nasıl korunuyor? Bir, e, kademeli bariyer sistemleri var. Yüksek e, elektronik gözetleme sistemleri var. İşte termal kameralar, ısı kameramaları, kameraları ben gördüm içeriye yönelik baktım yani TUSAŞ nasıl korunuyor diye yeterli değil. Hı hı. Çift e, duvar var. Ondan sonra e, her kademede ayrı elektronik olarak retina taramasından parmak izi bilmem nesine kadar geçişte şey var. Yani sizin bugün zaman çizelgesinde İçişleri Bakanı bir saat sonra ikinci terörist e, kendini patlatıyor. Bir saat içeriye girdiğinden bir saat. O nizamiyeden içeriye girememesi gerekir. Evet. Yani orada TUSAŞ'ın korunmasında orada özel güvenlik olabilir. Yasa gereği. Gerçi buna ilgili ayrı bir yasal düzenleme var. Kamu kurum kuruluşları ve savunma sanayi için öncelikli özel kuruluşlarda da e, kamu da yani kolluk kuvvetleri de destek olabilir ama özel güvenlik de olabilir. Ama o özel güvenliğin standartları o kadar yüksek olur ki bir terör eylemine karşı tatbikat yapan Terör eylemi karşısında en hızlı refleks verebilen siz e, bir organizasyon kurarsınız. Yerel kolluk kuvvetleriyle ilişkisi yani oradaki jandarmadan aniden hızlıca bir tim gelebilecek e, şeyde olması gerekir. Yine askeri ile ilişkisi de sağlanmış olur. Peki. Peki. Bunların olmadığını görüyoruz. Yani burada e, her iki anlamda da bir güvenlik zafiyeti var. Bundan sonrası için adım atılması lazım. Başka savunma sanayi kuruluşlarımıza da benzer şeyler yaşanmasın. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Murat Bakan ve tabii ki Sayın İdris Şahin, Sayın Özgür Tör, Sayın İnanç Uysal yayınımıza katıldığınız için ama süremizin sonuna geldik. Ne yazık ki size son sözlerinizi veremedim. Umarım başka bir yayında daha uzun uzun konuşma şansınız hmm. olacaktır. Çok sağ olun. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Şimdi biz... Ben teşekkür ederim. İyi geceler diyorum. İyi geceler. Hmm. Az sonra gece bülteniyle karşınızda olacağım sevgili seyirciler. Ayrılmayın Tele 1'den.